வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ கேட் பேசிக்ஸ் தொடர்பான முந்தைய வீடியோக்கள் அவசியம் பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா சில பேசிக் செட்டிங்ஸ் தொடர்பான விளக்கங்கள் அந்த வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தோழர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் த்ரீ டி ட்ராயிங் இருக்குது அதோட ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் ஆட்டோ கேட் பயன்படுத்தி எப்படி வரையலாங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த த்ரீ டி மாடல் சிம்பிள் த்ரீ டி மாடலோட ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் தான் நம்ம வரைய போகிறோம் பொதுவாக வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக்ஸ் வியூ வரைகிறது எப்படி அவரோட ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூலாம் எப்படி உருவாக்கலாங்கிறத பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த படத்தோட ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் வரையறதுக்கு மொத ஸ்டெப்பு என்னென்னா அதோட ஃப்ரண்ட் வியூவை எ எது அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் ஸோ இப்போ பொ பெரும்பாலும் இதில் ஆரோ மார்க் போட்டு அதோட எந் எந்த இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூங்கிறத டைரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஆரோ ஹெட் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து இந்த எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிற சர்ஃபேஸஸ்லாம் ஃப்ரண்ட் வியூவில் தெரியும் டாப் வியூவில் வந்து இந்த பச்சை கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிற சர்ஃபேஸஸ்லாம் டாப் வியூவில் தெரியும் சைட் வியூவில் வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிற சர்ஃபேஸஸ்லாம் தெரியும் பட் இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸஸ்லாம் வந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது அதாவது அங்கே இருக்குது ஆனால் தெரியாது ஸோ ஹிடன் அப்போ அந்த சர்ஃபேஸஸ் குறிக்கும் போது அதை ஹிடன் லைன் போட்டு குறிக்கணும் வாங்க இப்போ எப்படி ஆட்டோ கேடில் இதை உருவாக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட்டோ கேடில் வந்து அந்த லேஅவுட்டு ஸ்பேஸில் பேஜ் செட்டப் பேஜ் செட்டப் பேஜ் பிரிண்டர் வந்து சூட்டபுள் பிரிண்டர் உங்களது சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பிரிண்டர் ப செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து டிடபிள்யூஜி டு ட்ராயிங் ஃபைல் டு பிடிஎஃப் இந்த சிஸ்டம் இந்த ப்ரிண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பேப்பர் சைஸ் வந்து ஏ ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம படம் வரைய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது இந்த வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு வந்து நூறுக்கு எழுபத்தஞ்சு மேக்சிமம் அதிகபட்ச அளவு தேவைப்படும் டாப் வியூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறுக்கு எண்பது சைட் வியூவுக்கு வந்து அறுபதுக்கு எழுபத்தஞ்சு சரிங்களா இப்போ முதல்ல இந்த மூணு வியூ வரையத்துக்கு தேவையான அதிகபட்ச அளவை கொண்டு மூணு ரெக்டாங்கிள்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் வியூ நூறுக்கு எழுபத்தஞ்சு ஸோ ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கமெண்டில் வந்து ஆர்இசி ஃப்ரண்ட் வியூ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ரைட் சைட் வியூ தான் வரைய போகிறோம் இதுதான் விசிபிளாக இருக்குது ரைட் சைட் வியூ அதனால் ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம ரைட் சைட் வியூ வரையணும் அதில் ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெக்டாங்கிள் தோராயமாக ஒரு பாயிண்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அட் தி ரேட் ஹண்ட்ரட் கமா செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ வரையிறதுக்கான அதிகபட்ச இடம் இவ்வளோ வேணும் அடுத்து வந்து டாப் வியூ ஸோ டாப் வியூவுக்கு வந்து நூறுக்கு அறுபது ஸோ அகெயின் ரெக்டாங்கிள் கிளிக் எனி சூட்டபுள் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அட் தி ரேட் ஹண்ட்ரட் கமா சிக்ஸ்டி ஓகே இது வந்து டாப் வியூவு பட் இதுக்கு நேராக கீழே வரணும் அது நம்ம அதை மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சைட் வியூவுக்கு வந்து அறுபதுக்கு எழுபத்தஞ்சு ஸோ அகெயின் ரெக்டாங்கிள் கிளிக் அட் தி ரேட் சிக்ஸ்டி கமா செவன்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் என்னென்னா ஒரு வியூவிலேருந்து அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வரையிறது அதனால் அதுக்கு நேர் நேராக இருக்கணும் அதனால் இந்த ரெக்டாங்கிள் என்ன பண்ணுறேன் 
இதில் ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் இதோட என் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த என் பாயிண்ட்டோட வச்சுக்கிறேன் மூவ் கமேண்ட் மூவ் மூவ் கமெண்டில் பண்ணேன் அகெயின் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ அதுக்கு டைமென்ஷனிங்லாம் குறிக்கணும் இல்லையா அதனால் ஒரு முப்பது எம்எம் வந்து கீழே இறக்கி வச்சிடுறேன் ஸோ அகெயின் மூவ் மூவ் கடைசியாக செலக்ட் பண்ண இந்த ரெக்டாங்கிள் அதனால் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மூவ் ஏதாவது ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் எங்கனா கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே கீழே கீழே நோக்கி முப்பது எம்எம் அட் தி ரேட் தேர்ட்டி ஆங்கிள் டூ செவன்ட்டி கொடுக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே மவுஸு கீழே அப்படியே நகர்த்திட்டு ஜீரோ ஆங்கிள் வரும்போது ஜஸ்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஏன் தேர்ட்டி கொடுக்குறோன்னா தேர்ட்டி எம்எம் வந்து இது ஸ்பேஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில் சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் அது டைமென்ஷன் குடிக்கலாம் தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கலாம் இல்லை மேலே கூட ஏற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இடையில் டைமென்ஷன் குறிக்கிறதுக்காக இந்த வியூ வந்து கீழே இறக்கிறேன் அதே மாதிரி சைட் வியூ சைட் வியூ வந்து மூவ் பண்ணுறேன் எம் மூவுக்கு ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி இதோ இந்த என் பாயிண்ட் இந்த என் பாயிண்ட்டை கொண்டு போயிட்டு இங்கே வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா அகெயின் இப்போ இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் அதை மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் ச லாஸ்ட் கமெண்ட் மூவ் தான் அதனால் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் என்டர் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆப்ஜெக்டில் பி பி போட்டோம்னா ப்ரீவியஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஓகே பேஸ் பாயிண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் லெஃப்டில் வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எம் ஓகே இப்போ இந்த மூணு ரெக்டாங்கிலையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியான இதை ஆஃப்செட் பண்ணி நம்ம மற்ற விளிம்புகள்லாம் குறிக்கணும் அதில் சிங்கிள் லைனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா எக்ஸ்ப்ளோர் இப்போ பாருங்கள் சிங்கிள் லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ முதல்ல ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இப்போ டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஆஃப்செட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி மேலே இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு லைன் ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி 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 எம்எம்மாக ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத போர்ஷனை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் இங்கே மாடிஃபை பேனலில் வந்து இந்த டூல் இல்லைனா வந்து ஓ கமெண்ட் லைனில் ஓ ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த லைனை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கீழே ஆஃப்செட் பண்ண போகிறேன் அதே போல் இந்த லைனெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணணும் அகெயின் ஆஃப்செட் டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த லைனை இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி எம்எம் அகெயின் இந்த லைனை இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி எம்எம் இந்த லைனை இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி எம்எம் இந்த லைனை இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி எம்எம் ரைட் ஸோ இப்போ தேவையில்லாத போர்ஷன்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிற இது எல்லாமே தேவையில்லை ட்ரிம் செலக்ட் கட்டிங் எட்ஜஸ் வந்து அதுக்கு என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு ட்ரிம் ஸோ இது கிராசிங் செலக்ஷனில் இப்படி பண்ணுறேன் இது மொத்தமும் ட்ரிம் ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்து இந்த லைன் தேவையில்லை மேலே இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை இங்கே தேவையில்லை அடுத்து இந்த லைன் தேவையில்லை தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எஸ்கேப் அடுத்து டாப் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் உள்ளது எல்லாமே வந்து ரெக்டாங்கிள்ஸ் தான் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு அதை அப்படியே நம்ம ஆஃப்செட் பண்ணி டாப் வியூ வரைஞ்சிடலாம் அதனால் ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் அது ஏற்கனவே இங்கே வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக டைப் பண்ணதால் அது இங்கே வரும் அதில் அது எப்படி என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா இதை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா அர்த்தம் இல்லைனா வேறு நம்பர் இருந்ததுன்னா அது டைப் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ் என்டர் இந்த லைனை முன் உள்ளே இது உள்ளே இதுக்கு உள்ளே இதுக்கு உள்ளே அவ்வளோதான் ஸோ டாப் வியூ வந்து வரைஞ்சாச்சு அடுத்து சைட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜு மேலே இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு வர இந்த ஒரு எட்ஜு வந்து ஹிட்டனாக தெரியும் அதாவது தெரியாது மறைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ இதை மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்செட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இது உள்ளே இப்போ இந்த லைனை மட்டும் நம்ம ஹிட்டனாக மாற்றணும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் டைப் லைன் டைப் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஹிட்டன் இல்லை அதனால் லோட் பண்ணுவோம் அதர் இல்லைனா அது மாதிரி அதர்னு போட்டு இங்கே லோடு அப்படின்னு வரும் அதெல்லாம் ஹிட்டன் எச்சு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் டைப் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஹிட்டன் அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹிட்டன் ஓகே ஓகே போட்டு இங்கே ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்துடும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு
இப்போ தேவைனா இது வந்து ஹேட்ச் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பட்டு டூ டி ட்ராயிங்கில் வந்து ஹேச்சிங்லாம் தான் அவசியம் கிடையாது செக்ஷனல் வியூவில் தான் வரையணும் அதில் தேவையில்லை இது அப்படிக்கு வந்து நம்ம டைமென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சென்ட்ராக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ டைமென்ஷனிங் பண்ணலாம் ஸோ லீனியர் டைமென்ஷன் என் பாயிண்ட் இதோட என் பாயிண்ட் இட்ஸ் டுவெண்ட்டி அகெயின் இதோட என் பாயிண்ட் இதோட என் பாயிண்ட் இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இது நேராக வரணும்னா இந்த டைமென்ஷன் லைன் மேலே கிளிக் பண்ணணும் இப்போ இந்த இது ஒரே லைனாக தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்டர் போட்டோம்னா செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ என்டர் போட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும் அதுவே ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகே பட் இதுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி ஏன்னா இங்கேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஆரம்பிக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைனும் இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைனும் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஒரு ஓவரால் டைமென்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் கீழே டாப் வியூவில் அதனால் இது இதுக்கு போதும் ஸோ இங்கே மேலேருந்து இந்த இதோட டெப்த் எவ்வளோன்னு ஏதாவது ஒரு சைடில் குறிச்சிக்கலாம் இந்த ஹிடன் லைனில் எப்போவுமே நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு டைமென்ஷன் குறிக்கக்கூடாது அது வந்து ஒரு டைமென்ஷனிங் ரூல் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே தென் ஓவரால் டைமென்ஷன் வேணால் இந்த இடத்துல குறிச்சிக்கலாம் இது இட் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது சிக்ஸ்டி எம்எம் ஓகே அடுத்த டாப் வியூவில் ஓவரால் டைமென்ஷன் ஒன்று குறிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் இதுவே வந்து சஃபிஷியண்ட்டு தான் தேவைனா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம்ங்கிறத இங்கே குறிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வச்சுக்கிறேன் இப்போது இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இது டாப் வியூ அப்படின்னு இங்கே டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் அதனால் டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து டைப் பண்ணலாம் கேபிட்டல் கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே ஃப்ரண்ட் வியூ இப்போ இதுக்கு வந்து இது வந்து குயிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் வந்து ஜஸ்டிஃபை பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெஃப்ட்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து மிடில் சென்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் மிடில் சென்டர் ஏன் அது போடுறோம்னா ஸோ இதுக்கு இந்த வியூவுக்கு எக்ஸாக்டாக சென்டராக வந்து இதை நகர்த்தி வைக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் ஃபான் சைஸ் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஐட்டு டூன்னு இருக்குது அது வந்து ஒரு த்ரீ மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதை மூவ் பண்ணி இந்த இதோட மிட் பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு அப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சோம்னா எக்ஸாக்டாக அதுக்கு மிட்டில் வந்துடும் இப்போ வேறு எங்காச்சும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அகெயின் மூவ் ஸோ இதோட இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் போஸ்ட் நாப் இன்சர்ட்டு அந்த இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி ஸோ இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டில் வைக்க போகிறேன் அதனால் மிட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் மிட் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் லைன் அதுவே வந்து நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் அதோட மிட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே தான் கிளிக் பண்ணுறேன் நான் ஆனால் அது மிட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து அப்படியே கீழே நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் அகெயின் மூவ் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோ நான் ஏன் செய்கிறேன் இந்த இந்த வியூவுக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக மிடிலில் வரணுங்கிறதுக்காக செய்கிறேன் இப்போது இது இதுக்கு நேராக தான் இந்த வியூ இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கீழே போட்டு அதை எடிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இது என்னது ஃப்ரண்ட் வியூ அப்போ டாப் வியூனு போடணும் காப்பி செலக்ட் பண்ணிட்டு காப்பி போடுறேன் பேஸ் பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பேஸ் பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அப்படியே நகர்த்திட்டு வந்து கீழே எங்கே தேவையோ அங்கே வந்து வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் காப்பி கொடுத்துட்டு பேஸ் பாயிண்ட் வந்து இதோட மிட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டு அது ஸோ ஸோ டெஸ்டினேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதை எடிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து இந்த வியூவுக்கு மிடிலில் இருக்கும் இதுவும் வந்து இந்த வியூவுக்கு மிடிலில் இருக்கும் அதே போல் இதுவும் இது வந்து என்னது டாப் வியூ ரை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை எடிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஏ மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் டாப் வியூ ஓகே அதே போல் இது இப்போ வந்து இது லெஃப்டில் வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரைட் சைட் வியூ அவ்வளோதான் ஸோ ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ அந்த இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூஸ் வந்து வரைஞ்சாச்சு ஓகே தட்ஸ் ஆல் தோழர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்க நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பயனடைய செய்யுங்கள் இதே போன்
பார்த்து பயன்பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ மூலம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்